வணக்கம் எலக்ட்ரான் டிரான்ஸ்போர்ட் செயின் செல்லோட சைட்டோசாலுக்குள்ள இருக்கிற குளுக்கோ சிக்ஸ் கார்பன் காம்பவுண்ட் ஆரோபிக் லைக்கோலைசிஸ்ங்கிற ப்ராசஸ் மூலமாக ரெண்டு பைரோவேட் த்ரீ கார்பன் காம்பவுண்டாக மாறும் இது சைட்டோசாலேருந்து மைட்டோகான்ட்ரியல் மேட்ரிக்ஸ்குள்ளே என்ட் ஆகி அசிட்டைல் கோயே டூ கார்பன் காம்பவுண்டாக கன்வெர்ட் ஆகும் இந்த அசிட்டைல் கோயே டூ கார்பன் காம்பவுண்ட்லேருந்து க்ரெப் சைக்கிள் ஸ்டார்ட் ஆகும் இந்த ப்ராசஸ்லலாம் வெளியே வர ஹைட்ரஜனை நம்ம என்ஐடி ப்ளஸ் எஃப்ஐடி ப்ளஸ் ஹைட்ரஜன் அக்செப்டாஸ் வாங்கிப்பாங்க அதுக்கப்புறம் இது ஒரு செயின் ஆஃப் ரியாக்ஷனுக்குள்ளே என்ட் ஆகும் அதை தான் நம்ம எலக்ட்ரான் டிரான்ஸ்போர்ட் செயின்னு சொல்லுவோம் இந்த எலக்ட்ரான் டிரான்ஸ்போர்ட் செயின் ஏடிபி ஜென்ரேட் பண்ணி நமக்கு எனர்ஜி தரும் இது மூலமாக கிடைக்கிற ஏடிபியை நம்ம ஆக்சிடேட்டிவ் ஃபாஸ்பாரிலேஷன் சிந்தசிஸ்னு சொல்லுவோம் எலக்ட்ரான் டிரான்ஸ்போர்ட் செயினை பற்றி நீங்கள் படிக்கிறது இது தான் முதல் முறைனா ஆரோபிக் லைக்கோலைசிஸும் கிரப்சைக்கிளும் முழுசாக தெரிஞ்சிருக்கணும் அந்த ரெண்டு வீடியோக்கான லிங்க்கையும் டிஸ்கிரிப்ஷனில் போட்டிருக்கேன் மறக்காமல் அது ரெண்டையும் பார்த்துட்டு அப்புறம் இதை பாருங்கள் அப்போ தான் எலக்ட்ரான் டிரான்ஸ்போர்ட் செயினை நம்மளால் முழுசாக புரிஞ்சிக்க முடியும் இப்போது எலக்ட்ரான் டிரான்ஸ்போர்ட் செயினை ப்ரீஃபாக பார்ப்போம் இதை சிம்பிளாக டிஃபைன் பண்ணணும்னா ஒரு செயினில் இருக்க பல ஜாயிண்ட்ஸ் மாதிரி எலக்ட்ரான்ஸ் ஒரு ஜாயிண்ட்லேருந்து இன்னொரு ஜாயிண்ட்டுக்கு தொடர்ந்து டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகிட்டே இருக்கும் இதோட சைட் இன்னர் மெம்பரேன் ஆஃப் மைட்டோகான்ட்ரியா இதில் மொத்தம் அஞ்சு ப்ரோட்டீன் காம்ப்ளெக்ஸ் இன்வால்வ் ஆகும் காம்ப்ளெக்ஸ் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் அண்ட் ஃபைவ் இது தான் மைட்டோகான்ட்ரியாவோட ஸ்மூத் அவுட்டர் மெம்பரேன் இது ஃபோல்டட் இன்னர் மெம்பரேன் கிறிஸ்டைன் சொல்லுவோம் இது ரெண்டுக்கும் நடுவில் இருக்குது இன்டர் மெம்பரேன் ஸ்பேஸ் சைட்டோசாலில் குளுக்கோஸ் பயிர்வேட்டாக கன்வெர்ட் ஆகி பிறகு அது மேட்ரிக்ஸ்குள்ளே என்ட்ரு ஆகி அது அசிடல் கோயவாக கன்வெர்ட் ஆகி க்ரப் சைக்கிள் ஸ்டார்ட் ஆகும் இந்த ப்ராசஸ்லலாம் வெளியே வர ஹைட்ரஜனை நம்ம என்ஐடி ப்ளஸ் ஹைட்ரஜன் அக்செப்டாஸ் அக்செப்ட் பண்ணி என்ஐடி ஹெச் ப்ளஸ் ஹெச் ப்ளஸாக மாறுவாங்க பிறகு மைட்டோகான்ட்ரியாவோட இன்னர் மெம்பரேனில் இருக்க காம்ப்ளெக்ஸ் ஒன்றை கிராஸ் பண்ணும்போது என்ஐடி ஹெச் டி ஹைட்ரஜனேஸுங்கிற என்ஜிஎம் ஆக்ட் ஆகிறதுனால இந்த ஹைட்ரஜனை டொனேட் பண்ணிடுவாங்க இவங்கள்ட்ட இருக்க ஹைட்ரஜனை இவங்க டொனேட் பண்ணிவிட்டு மறுபடியும் ஹைட்ரஜன் அக்செப்ட் பண்ணிக்க புது என்ஐடி ப்ளஸாக ப்ராசஸ்குள்ளே வருவாங்க இப்படி இவங்க டொனேட் பண்ண ஹைட்ரஜன் எல்லாமே மைட்டோகான்ட்ரியாவோட இன்டர் மெம்பரன் ஸ்பேஸில் தான் இருக்கும் அடுத்து க்ரப் சைக்கிளில் நம்ம எஃப்ஏடி ப்ளஸ் ஹைட்ரஜன் அக்செப்டாஸ் சக்சினேட் டிஹைட்ரஜினேஸுங்கிற என்ஜிஎம் ஆக்ட் ஆகிறதுனால வெளியே வர ஹைட்ரஜன் அக்செப்ட் பண்ணி எஃப்ஏடி ஹெச் டூவாக கன்வெர்ட் ஆவாங்க இந்த எஃப்ஏடி ஹெச் டூ காம்ப்ளெக்ஸ் டூ வழியாக கிராஸ் ஆகும்போது தனக்கிட்ட இருந்த ஹைட்ரஜனை டொனேட் பண்ணிவிட்டு மறுபடியும் ஹைட்ரஜன் அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறதுக்காக புது எஃப்ஏடி ப்ளஸாக கிளம்பிடுவாங்க என்ஐடி ப்ளஸ்க்கும் எஃப்ஏடி ப்ளஸ்க்கும் ஒரு சின்ன வித்தியாசம் இருக்குது என்ஐடி ப்ளஸ் டொனேட் பண்ண ஹைட்ரஜன்ஸ் எல்லாமே மைட்டோகான்ட்ரியாவோட இன்டர் மெம்பரேன் ஸ்பேஸில் இருப்பாங்க ஆனால் எஃப்ஏடி ப்ளஸ் டொனேட் பண்ண ஹைட்ரஜன்ஸ் எல்லாம் மைட்டோகான்ட்ரியாவோட இன்னர் மெம்பரேன்லேயே இருப்பாங்க இந்த ஹைட்ரஜன்லாம் டேரெக்டாக காம்ப்ளெக்ஸ் ஃபோருக்கு போயிடும் அடுத்து காம்ப்ளெக்ஸ் த்ரீ இங்கே சைட்டோக்ரோம் ரிடெக்டேஸுங்கிற ஒரு என்ஜிஎம் ஆக்ட் ஆகும் ஹைட்ரஜனுங்கிறது ப்ரோட்டான்ஸ் அண்ட் எலக்ட்ரான்ஸ் ரெண்டும் சேர்ந்தது தான் ப்ரோட்டான்ஸ் எப்படி இன்டர் மெம்பரேன் ஸ்பேஸில் இருக்கோ அதே மாதிரி இந்த எலக்ட்ரான்ஸ் எல்லாம் இன்னர் மெம்பரேன்லேயே இருக்கும் அதாவது இது எல்லா காம்ப்ளெக்ஸ் வழியாகவும் டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகி வரும் இதனால தான் இதை நம்ம எலக்ட்ரான் டிரான்ஸ்போர்ட் செயின்னு சொல்கிறோம் அப்படி ஃபஸ்ட்டு காம்ப்ளெக்ஸில் இருந்தும் செகண்ட் காம்ப்ளெக்ஸில் இருந்தும் எலக்ட்ரானை தேர்டு காம்ப்ளெக்ஸ்க்கு டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணி கொண்டு வர கேரியர் பேர் தான் கோஎன்சேம் கியூ இல்லைனா யுபிகுயின் அடுத்து காம்ப்ளெக்ஸ் ஃபோர் இங்கே ஆக்ட் ஆகிற என்சேம் பேர் சைட்டோக்ரோம் ஆக்சிடேஸ் சைட்டோக்ரோம் ரிடெக்டேஸ் ஆக்ட் ஆகிறதுனால நமக்கு சைட்டோக்ரோம் சியும் ஹைட்ரஜனும் கிடைக்கும் இந்த ஹைட்ரஜனும் காம்ப்ளெக்ஸ் டூலேருந்து வர ஹைட்ரஜனும் இந்த காம்ப்ளெக்ஸ் ஃபோரில் ஆக்சிஜன் கூட சேர்ந்து ஹச் டூ ஓவாக கன்வெர்ட் ஆகும் இந்த ப்ராசஸ் பேர் ஆக்சிடேஷன் சைட்டோக்ரோம் த்ரீலேருந்து சைட்டோக்ரோம் ஃபோருக்கு எலக்ட்ரான் டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணுற கேரியர் பேர் சைட்டோக்ரோம் சி காம்ப்ளெக்ஸ் ஒன்லேருந்து வெளியே வந்த ஹைட்ரஜன் எல்லாம் இன்டர் மெம்பரேன் ஸ்பேஸ் மூலமாகவே ட்ராவல் பண்ணி காம்ப்ளெக்ஸ் ஃபைவில் இருக்கிற எஃப் ஜீரோ எஃப் ஒன் பார்ட்டிகல் மூலமாக திரும்பவும் உள்ளே போகும் இப்படி இது உள்ளே போகிறதுக்கு உதவுகிற என்ஜைம் பேர் ஏடிபி சிந்தேஸ் அதாவது ஏடிபி கூட ஒரு இன்ஆர்கானிக் ஃபாஸ்வேட் சேர்ந்து ஏடிபியாக கன்வெர்ட் ஆகும் இந்த ப்ராசஸ்க்கு பேர் ஃபாஸ்பாரிலேஷன் இந்த ஆக்சிடேஷனும் ஃபாஸ்பாரிலேஷனும் கப்புல் ஆனாதான் அதாவது ரெண்டும் ஒன்று சேர்ந்து ஆக்சிடேட்டிவ் ஃபாஸ்பாரிலேஷன் 
பிசியாலஜிக்கல் அன்கப்ல இருக்குன்னு ஒண்ணு இருக்கு அதாவது நம்ம உடம்புக்குள்ள ஜென்ரலாவே சிந்தசிஸ் ஆகிற சில என்ஜைம்ஸ் எல்லாம் பிசியாலஜிக்கல் அன்கப்ளர்ஸ் ஆகவும் தேவைப்படும் நேரங்களில் பயன்படும் உதாரணத்துக்கு தெர்மோஜெனின் தைராக்சின் இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம்னா உங்களுக்கு இன்னும் நல்லா புரியும் தைராக்சின்ங்கிறது ஒரு தைராய்டு ஹார்மோன் இந்த தைராய்டு ஹார்மோன் கம்மியா இருக்கிற பேஷன்ஸ்க்கு அதாவது ஹைப்போ தைராய்டிசம் இருக்கிற பேஷன்ஸால கோல்டு கிளைமேட்டை டாலரேட் பண்ணவே முடியாது என்ன காரணம்னா தைராக்சின் கம்மியாச்சுன்னா பிசியாலஜிக்கல் அன்கப்ளிங் நடக்காது அப்போ ஜென்ரேட் ஆகிற ஏடிபி எல்லாமே நமக்கு எனர்ஜியா தான் கிடைக்குமே தவிர நம்ம உடம்புல ஹீட்டை ஜென்ரேட் பண்ண முடியாது அதனால தான் ஹைப்போ தைராய்டிசம் பேஷன்ஸால கோல்டு டாலரேட் பண்ணிக்க முடியல அடுத்து இன்ஹிபிட்டாஸ் காம்ப்ளெக்ஸ் ஒன்னை இன்ஹிபிட் பண்ணணும்னா பார்பிச்சுரேட் ரொட்டினோன் கொடுக்கலாம் காம்ப்ளெக்ஸ் டூவை இன்ஹிபிட் பண்ணணும்னா மெலனேட் யூஸ் பண்ணலாம் காம்ப்ளெக்ஸ் ஃபோரை இன்ஹிபிட் பண்ணணும்னா ஹைட்ரஜன் சல்ஃபைட் கார்பன் மோனாக்சைட் சயனைட் இதில் எது வேணாலும் யூஸ் பண்ணலாம் காம்ப்ளெக்ஸ் ஃபைவை இன்ஹிபிட் பண்ணணும் அப்படின்னா ஒலிகோமைசின் யூஸ் பண்ணலாம் மைட்டோகான்ட்ரியாவில் அடினைன் நியூக்ளியோட்டை டிரான்ஸ்லோகேட்டர்னு ஒரு டிரான்ஸ்போர்ட்டர் இருக்கும் இதன் மூலமாக தான் ஏடிபி மைட்டோகான்ட்ரியாக்குள்ளே வரும் ஜென்ரேட் பண்ண ஏடிபி மைட்டோகான்ட்ரியை விட்டு வெளியே போகும் நமக்கு ஏடிபி ஜென்ரேட் ஆகணும் ஆனால் அதை மைட்டோகான்ட்ரிக்குள்ளே ஸ்டோர் பண்ணணும் அப்படின்னா அப்போ அட்ராக்டிவ் ஓசைட் கொடுத்து இந்த எலக்ட்ரான் டிரான்ஸ்போர்ட் செயினை இன்ஹிபிட் பண்ணலாம் ஏன்னா ஜென்ரேட் ஆன ஏடிபி வெளியே வந்தால் தான் நம்ம டிஷ்யூஸால் அதை கன்சியூம் பண்ணிக்க முடியும் ஒரு குயிக் ரிக்கா பார்த்துடலாம் ஆக்சிடேஷன் ப்ராசஸ் காம்ப்ளெக்ஸ் ஃபோரில் நடக்கும் ஹச் டூ ஓ ஃபார்மேஷனும் காம்ப்ளெக்ஸ் ஃபோரில் தான் நடக்கும் எலக்ட்ரான் டிரான்ஸ்போர்ட் செயினில் ஹைட்ரஜனை கடைசியாக அக்செப்ட் பண்ணிக்கிற மாலிக்கல் ஓ டூ அதுவும் காம்ப்ளெக்ஸ் ஃபோரில் தான் நடக்கும் எலக்ட்ரான்ஸை டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணுற மொபைல் கேரியர்னு பார்த்தோம்னா ரெண்டு இருக்குது ஒன்று கோ என்ஜிஎம் கியூ இன்னொன்று சைட்டோக்ரோம் சி இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக தெரிஞ்சால் லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் பயனுள்ளதாக இருக்குன்னு தோணுச்சுன்னா ஷேர் பண்ணுங்கள் மேலும் இது போல் வீடியோஸ் பார்க்க மெட் லெக்சர்ஸ் தமிழ் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நன்றி என்னடா அது நானும் காலையில வந்து பாத்துக்கிட்டே வரேன் ஊரா வாசல்ல நின்னு கிசு கிசு குசு குசுன்னு பேசிட்டு போறாங்க தெரியல நானும் என்ன புரியல நீங்க என்ன என்ன கேக்கல சிக்கலா போறாமா இப்ப கேட்ட போறதா எல்லா சீனி சாமி மோளையில என்ன பே என்னடா அப்படி பண்ண பாத்து